നമസ്കാരം ആകോഷൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അഖില പ്രധാന വാർത്തകൾ ദ്വിദിന അക്കാദമിക് റിട്രീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച് സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് എൻ സി സി ആർമി വിങ് കേഡറ്റുകളെ ബംഗളൂരുവിലെ ആർമി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് ആദ്യമായി സ്റ്റുഡന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച് സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അധ്യാപിക ഡോക്ടർ സ്വീത സജി അധ്യാപക ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിച്ച് സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ച് സോഷ്യൽ വർക്ക് വിഭാഗം ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് ഓട്ടോണോംസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൂൺ പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിലായി ആശിഷ് ഭവനിൽ വെച്ച് അക്കാഡമിക് റിട്രീറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു ടു ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് ടു ലീവ് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച റിട്രീറ്റ് വരാപ്പുഴ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മോസ്റ്റ് റെവറിൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് മാനേജർ റെവറിൻ ഡോക്ടർ ആന്റണി തോപ്പൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം ബിജോയ് വൈസ് ചെയർമാൻ റെവറൻ ഫാദർ വിൻസെന്റ് നടുവിൽ പറമ്പിൽ രജിസ്ട്രാർ റെവറൻ ഫാദർ ജോൺ ക്രിസ്റ്റഫർ വടശ്ശേരി ജീവനാഥം മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ റെവറൻ ഫാദർ കപ്പിസ്തൻ ലോപ്പസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു രാജഗിരി സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് സി ഒ ഇ ഡോക്ടർ മനോജ് മാത്യു ആയിരുന്നു മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഒ ബി ഇ അസസ്മെന്റ് ഇൻ എക്സാമിനേഷൻ പ്രോസസ് ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട പുതിയ സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചും മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും വിവിധ അക്കാഡമിക് ഡീനുകൾ പ്രസന്റേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു പ്രസന്റേഷനോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ വകുപ്പ് മേധാവികൾ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജൂൺ പതിനൊന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു യോഗം അവസാനിച്ചത് എറണാകുളം സീനിയർ ബേർഡ്സ് കോളേജിലെ എൻ സി സി ആർമി വിങ് കേഡറ്റുകളെ ബംഗളൂരുവിലെ ആർമി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇരുപത്തിയൊന്ന് കേരള ബറ്റാലിയൻ എൻ സി സി ഒന്ന് ആൽഫ കമ്പനി കേഡറ്റുകളായ നിംഷ ജോസ് മാലവിക ഷാജി വർഷ എൻ എസ് എന്നിവരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എറണാകുളം സീനിയർ ബേർഡ്സ് കോളേജും ജർമ്മനിയിലെ കാത്തോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും സംയുക്തമായി സ്പ്രിങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്റ്റുഡന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു എം എസ് ഡബ്ല്യു വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ചന്തലാണ് ആദ്യമായി സ്റ്റുഡന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ചന്തലിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ സ്വീത സജി ട്രിക് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ ഡോക്ടർ വെങ്കടേഷുമായി ചേർന്ന് മാപ്പിംഗ് ദി ബൈപോള മൈ ത്രൂ കോമിക്സ് ആൻ ഇന്റർവ്യൂ വിത്ത് എൽ എൻ ഫോളി എന്ന പേരിൽ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു is a catholic institution under the diocese of Virapoli and affiliated to Mahatma Gandhi University Kottayam located in the heart of the city the college has been serving the purpose of higher education from 1946 the college nationally accredited at a grade nac and has various facilities for students like a comprehensive library state of the art computer labs recording studios and such an autonomous and a co-educational college st albert provides various undergraduate and postgraduate courses സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിലെ വിവിധ അധ്യാപക ഒഴിപ്പുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫ്രഞ്ച് ഫിറ്റ്നസ് മാനേജ്മെന്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ജേർണലിസം അക്വാകൾച്ചർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് അഭിമുഖം നടത്തുന്നത് എറണാകുളം സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിലെ സോഷ്യൽ വർക്ക് വിഭാഗം ഹൗ ബിഗ് ഇസ് യുവർ കാർബൺ ഫോർട്ട് പ്രിന്റ് എന്ന വിഷയത്തിൽ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കളമശ്ശേരിയിലെ ആൽബോഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ വിഷ്ണു പ്രസാദ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിച്ചു നമ്മളത് വെള്ളം കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് വലുതായി വലുതായി വരുന്നതാണ് സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എയറും സൺലൈറ്റും ആണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം എയർ ഇൻ ദ സെൻസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് മേജർ കോമ്പൌണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ കാർബൺ സൈക്കിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെടി ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും സൺലൈറ്റും ഉപയോഗിച്ച് വളരുമ്പോൾ ആ ചെടി കഴിക്കുന്ന മറ്റ് ജീവികൾ ആ ചെടി ഭക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് ജീവികൾ അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ കാർബൺ കോമ്പൌണ്ട് വരുന്നു കാർബന്റെ മറ്റ് പല രീതിയിലുള്ള വകഭേദങ്ങൾ വരുന്നു ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണ
ജൂൺ എട്ടിന് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം പ്രാണ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഓരോ ചെടികൾ വീതം സമ്മാനിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ മേരി സർനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ ചെടികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അന്നേ ദിവസം ആൽബർഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ നിർമ്മാണ മത്സരവും ഉണ്ടായിരുന്നു ജൂൺ ഒൻപതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെടികൾ കൈമാറി ബോട്ടണി വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രദിസ് എന്ന പേരിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഇക്കണോമിക്സ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻവിറോൺമെന്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന വിഷയത്തിൽ വെബിനാർ നടത്തി പുതുച്ചേരി അഗ്രിനഗർ അന്ന ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ സോഷ്യൽ വർക്ക് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ കെ ശിവകുമാർ ആയിരുന്നു മുഖ്യാതിഥി ലോജിസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സീനാർബേർസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പ് നടത്തി സിന്നാർബേർസ് കോളേജിലെ എൻ സി സി ആർമി വിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെടികൾ നടുകയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പരിസരം വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിന്റെയും ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെടികൾ നട്ടു റീറ്റെയിൽ മാനേജ്മെന്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇമാനുവൽ ഹാളിൽ വെച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ പാഴ് വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും അവയുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും നടത്തുകയും ചെയ്തു ഒരൊറ്റ ഭൂമി എന്ന വിഷയത്തിൽ കവിതാ രചനാ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗം ഒൻപതാം തീയതി പതിനൊന്നരക്കായിരുന്നു മത്സരം കൂടാതെ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിന്റെയും ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഉപന്യാസ മത്സരവും ബാഗ് നിർമ്മാണവും പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണ മത്സരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സീറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന പ്രമേയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന പേരിൽ വിവിധ പരിപാടികളും മത്സരങ്ങളും നടത്തി സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിവൈവ് എന്ന പേരിൽ പ്രസന്റേഷൻ മത്സരം നടത്തി ജേർണലിസം വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഹസന മാകരത്ത് പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്ന ചിന്താ വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി എല്ലാ പരിസ്ഥിതി ദിനവും വാക്കുകളിലൂടെയോ ഹാഷ്ടാഗുകളിലൂടെയോ വെറും പ്രഹസനമായി ഒതുക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ അവ യാഥാർത്ഥ്യമായി ജീവിതത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാം ജീവിക്കാം പ്രകൃതിയെ നോവിക്കാതെ വാർത്തകൾ അവസാനിച്ചു നന്ദി